good morning students uh, last class namm uh, vande system odiya generation pathi paathom illaya yeah. um, introduction class paathom generation system odiya generation paathom next vande enna paathom keyboard mouse printers adavadhu computer peripherals pathi paathom illaya yeah. okay i hope ellarum vande nalla understand pannirupinga இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சாப்டர் டூ நம்பர் சிஸ்டம் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் சிஸ்டமுக்கு வந்து நம்ம ஹியூமன் லாங்குவேஜ் புரியாது அது புரியுதெல்லாம் வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஜீரோஸ் ஒன்ஸ் வந்து அலக்கெட் பண்ணி கொண்டு போகும் ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றின அந்த நம்பர் சிஸ்டம் எப்படி நம்ம இது பண்ணணும் அது அதில் என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அது எப்படியெல்லாம் கன்வெர்ட் ஆகி கொண்டு போகுது அதை பற்றி பார்க்க போகிறது தான் வந்து என்ன நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே எல்லாம் உங்கள் புக்கை எடுத்துங்க நீங்கள் புக்கை எடுத்துகிட்டு சாப்டர் டூ எடுங்க சொல்கிறத லைன் வேலைனா பார்த்துட்டே வாங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் டேட்டா ஸோ வாட் இஸ் இ டேட்டா டேட்டா இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ரா ஃபேக்ட்ஸ் டேட்டாங்கிறது என்னென்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஏ டேட்டா ஸோ அந்த டேட்டா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தொட்டு சொல்கிறீங்க ஸோ data is a collection of raw facts or in the word engandu vanduchu data ingra word engandu vanduchu datum datum ingrudhu collection of raw facts appdi solli solluvanga idhu vandu enna mean ponna adin paathinga or person or illa or place or illa or object edacha or idhu vandu kurikiradha vandittu data data nu solluvanga okayla for example ipo inda class start aagudhu appdi nam information kudukuram paathinga that is data so inga or example kuduthiranga paarenga நேம் ஏஜ் கிளாஸ் ஒரு டப்பா போட்டு அந்த டப்பாவில் வந்து நேம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் என்ன பண்ணணும் இதுதான் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே டேட்டா ரெப்ரஸன்டேஷன் டேட்டா ரெப்ரஸன்டேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஹேண்டில்ஸ் டேட்டா இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற அந்த இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் எனி கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா லைக் நம்பர்ஸ் ஆல்ஃபபேட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் ஷுட் பி கன்வெர்டட் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் எந்த இதுவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து நம்ம பேசுகிற லோக்கல் லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எதாவது ஒரு மிஷின் லாங்குவேஜ் இல்லை ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அந்த சிம்பிள் இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ ஒன் அதுதான் அது தெரியும் வேறு எதுவுமே தெரியாது ஜீரோ செவன் ஒன்ஸாக தான் கன்வெர்ட் ஆகி கொண்டுட்டு போகும் that the computer can understand is a called a machine language idu per dhaan vandu machine language solvanga the zeros and ones nu varudhu pathina idu dhaan vandu machine language ah kondu varuvanga okay therefore the study of data representation in the computer is important bit is a short form of binary digit bit is a short form of binary digit which can be zeros and ones the basic unit of data in computer bit na keli padirupinga illaya or 1 bit 4 bit 8 bit பைட்ஸ் இது மாதிரிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேள்விப்படலை அப்படின்னா புதுசாக நீங்கள் வந்திருக்கீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இதுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இனிமேல் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஓகே பிட்டுங்கிறது ஜீரோ ஆர் ஒன் எனி ஒன்னாக தான் இருக்கணும் பிட்டுங்கிறது ஜீரோ ஆர் ஒன்னாக தான் இருக்கணும் அது பேதான் வந்து பிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபோர் பிட் அது தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் நிபிள் நிபிள் இருக்கு இல்லையா நிபிள்னா இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர் பிட்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர் பிட்ஸ் வந்து நிபிள் இதெல்லாம் வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட் இஸ் கால்ட் ஏ பைட் கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட் இஸ் கால்ட் ஏ ஒன் பைட் ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபோர் பிட்னா இஸ் கால்டு நிபிள் எயிட் பிட்னா இஸ் கால்டு ஏ பைட் பிஒய்டி பைட் ஓகே மெமரி வந்து எப்படி அதாவது இப்போ சிஸ்டமோடைய மெமரி வந்து எப்படி கேக்கட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பைட் இந்த பைட்ஸோ இந்த ஜீரோ அந்த வச்சு தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மெமரி வந்து கேக்கட் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிபி டெரா பைட்டு ஜிகா பைட்டு யோட்டா பைட்டுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்துருச்சு ஓகே இதெல்லாம் எந்த பேஸ் பண்ணி வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இந்த பைட்ஸோட பேஸ் பண்ணி தான் வந்துருக்கு எயிட் பிட் ஈக்குவல் டு ஒன் பைட் எயிட் பைட் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோ பைட் 1 KB, 1 KB equal to 1 M, அதாவது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கேபி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேபி ஈக்குவல் டு ஒன் எம்பி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஜிபி ஓகே 
இந்த கா இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க பேஜ் நம்பர் நைன்டீன் எடுங்க உங்கள் புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அது பேர் ட்ரையாங்கல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிரமேடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கலர் கலராக இருக்க பாருங்கள் பிரமேடு சூப்பராக இருக்கல கலரு கலர் கலராக கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பாருங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் இருக்கிறது பிட்டு ஓகே பிட்னா ஜீரோ ஆர் ஒன் அது மட்டும் தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா பிட்டுனா ஒன்று தான் வரும் ஜீரோ ஆர் ஒன் செகண்டு வந்து நிபிள் நிபிளுங்கிறது ஃபோர் பிட்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர் பிட் இஸ் கால் நிபிள் அப்புறம் எயிட் பிட் வந்து பைட்டு ஓகே தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோ பைட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோ பைட் சார் ஒன் கேபினா எப்படி இருக்கும் நீங்கள் என்ன பார்த்துருக்கீங்களா இதுக்கு சிஸ்டம் எதனா பார்த்துருக்கீங்களா எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒன் கேபி ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து சிஸ்டமில் ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க நோட் பேடோ இல்லை வேர்டோ ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சாதாரணமாக அதை சேவ் பண்ணுங்கள் எதுவுமே கொடுக்காதீங்க அதில் ஜஸ்ட் ஒரு வேர்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் சேவில் போயிட்டு ஒரு நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு அது சைஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் கேபி தான் காமிக்கும் ஏன்னா அதோடய கெப்பாசிட்டி வந்து அவ்வளோதான் அது போய் நம்ம டைப் பண்ண டைப் பண்ணால் தான் வந்து ஆகும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது அட்ரெஸ் வந்துட்டு அது உள்ளே வாங்கி அது இது பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம இமேஜ் வைக்கிறதோ இல்லை டைப் பண்ணி சேவ் வைக்க சேம் செய்யறதோ இதெல்லாம் வந்து பண்ணால் தான் வந்து என்ன ஆகும்னா அது சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து என்ன காமிக்கும் எம்பிலியோ கேபிலியோ இல்லை எம்பிலியோ வந்து காமிக்கும் ஓகே அதேமாதிரி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் வந்து கிலோ பைட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேபி கிலோ பைட் வந்து ஒன் மெகா பைட் எம்பி எம்பி தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எல்லோரும் வந்து நீங்கள் அந்த பென்ட்ரை யூஸ் பண்ணுவீங்க டேட்டா கட் யூஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ மொபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எம்பி கேமரா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி கேமரா ஃபார்ட்டி எயிட் எம்பி கேமரா சொல்லுவாங்க அந்த எம்பிங்கிறது என்ன சார் பைட் ஓகேங்களா ஸோ மொபைலில் வர கேமராவுக்கு வந்து அந்த ரிசோல்யூஷன் வேறு அவன் சொல்கிற கான்ஃபிகரேஷன் வேறு பட் சிஸ்டம் அந்த சேவ் பண்ணுற மெமரியோட இது வந்து வேறு இப்போ பென் ட்ரைவ்லாம் கேட்கிங்கன்னா ஒன் டிவி டூ டூ ஜிபி பென் ட்ரைவ் ஒன் ஜிபி பென் ட்ரைவ் சொல்லுவாங்க இல்லையா இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எம்பியில் வரும் டூ ஃபிஃப்டி எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி அது மாதிரி வந்து பென் ட்ரைவ்ஸ்லாம் வந்துருந்துச்சு இப்போ எதுவும் வரதில்லை அதே மாதிரி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி வந்து ஒன் ஜிபி ஆல்ரெடி ஜிபி தெரியும் இல்லையா இப்போ ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எயிட் ஜிபி ரேம் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி மெமரி ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு புதுசாக வந்துருக்கு ஸோ இது மாதிரிலாம் அந்த ஜிபிங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் எ ஜிகா பைட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஜிபி ஓகே அதேமாதிரி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜிபி வந்து ஒன் டெரா பைட் இது வரைக்கும் டெரா பைட் வரைக்கும் வந்துருக்கு இனி ஃப்யூச்சரில் வந்து நிறைய வரம் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே கம்ப்யூட்டர் மெமரி தட் இஸ் மெயின் மெமரி ஆர் செகண்டரி மெமரி செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் இஸ் நார்மலி ரெப்பர்ஸ் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோ பைட்ஸ் அண்ட் ஆர் மெஹா பைட்ஸ் இன் டெசிமல் சிஸ்டம் ஒன் கிலோ ரெப்பர்சன்ட் தௌசண்ட் தட் இஸ் டென்த் த பவர் ஆஃப் த்ரீ இன் அ பைனரி சிஸ்டம் ஒன் கிலோ ரெப்பர்சன்ட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் இன் டூ த பவர் ஆஃப் டென் இப்போது மெமரி அதாவது கம்ப்யூட்டர் மெமரி இருக்கு இல்லையா கம்ப்யூட்டர் எத்தனை வகையான மெமரிஸ் இருக்குது ப்ரைமரி மெமரி செகண்டரி மெமரி ஸோ ப்ரைமரி மெமரியாக ப்ரைமரி மெமரியாக இருக்கட்டும் செகண்டரி மெமரியாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலுமே அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன்ட் பைட்ஸை தான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா கிலோ பைட்டை தான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிஸ்டம் பார்க்குறீங்க எயிட் ஜிபி ரேம் இப்போ வரதெல்லாம் வந்து லேட்டஸ்ட் வந்து எயிட் ஜிபி மேலே இருக்குது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பழசெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜிபி டூ ஜிபி அது மேலே இருந்தால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி ரேம் டூ ஃபிஃப்டி எம்பி அந்த மாதிரி ரேம்லாம் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து என்ன ஆகுது அந்த கிலோ பைட்ஸ் வச்சு தான் வந்து மெஷர் பண்ணி பண்ணுறாங்க அதேமாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க் அவுட் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கனாலும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஒன் டிபி இது மாதிரிலாம் வந்துருக்கு இன்றைக்கி ஓகேவா எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கேல்குலேஷன் கேபியோட கேல்குலேஷன் வச்சு தான் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ அதாவது ஒன் கிலோ ரெப்ரஸன்ட் தௌசண்ட் தௌசண்ட் அதாவது டென்த் பவர் ஆஃப் த்ரீ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இங்கே டேபிள் பாருங்கள் டேபிள் டூ பாயிண்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் அந்த ஃபார்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் பார்த்துங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த கோடுக்கு
இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா ஏன்னு கொடுத்தா அதோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்ன ஆகும்னா பைனரியாக கன்வெர்ட் ஆகும் பைனரியாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஜீரோ சார் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகி அதான் வந்து என்ன ஆகும் சிஸ்டமுக்குள்ளே போகும் அப்போ வந்து இது ஓகே இவங்க ஏங்க டைப் பண்ணிக்காங்கிறது சிஸ்டம் புரிஞ்சிக்கும் ஸோ இதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து தான் வந்து ஆஸ்கி கோட்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோடு பேர் தான் வந்து ஏ ஏஎஸ்சிஐஐ ஆஸ்கி கோட் ஓகே இந்த ஆஸ்கி கோட்னா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்ச்சேஞ்ச் ஆஸ்கி கோட் இந்த பேனரி பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ இந்த பேனரியுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டூ ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஜீரோ டூ அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன் ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர்ஸ் அதே மாதிரி இந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸுக்குன்னு ஒரு தனி இப்போ பிளாங்க் ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற வேல்யூ அதே மாதிரி நியூமரிக்கஸ் ஜீரோ டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நம்பர் சிஸ்டம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனி டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு தனியாக நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கேளுங்கள் உங்களை நான் வந்து டவுட் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஹாவ் ஏ குட் டே